வணக்கம் இது காலத்தின் குரல் கொரோனா காலத்தில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் இது புதிய வாழ்க்கை ஊரில் ஊரை காப்ப உயிரை காப்பதற்காக ஊர் அடங்கி வாழக்கூடிய ஒரு வாழ்க்கை வாழ்க்கை எல்லோருக்கும் ஒரே விதமான அனுபவத்தை தந்து விடுவதில்லை மகிழ்ச்சியோ துக்கமோ ஒரே விதமான அனுபவத்தை எல்லா தரப்பினருக்கும் தந்து விடுவதில்லை மனிதர்களுக்கு மனிதர்கள் இந்த அனுபவங்கள் மாறுபடுகின்றன பேரிடர்களானாலும் பெருந்தொற்றுகளானாலும் அவை ஏற்படுத்தக்கூடிய தாக்கங்கள் என்பது ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் ஒவ்வொரு தரப்புக்கும் வெவ்வேறானதாக தந்து விடுவதில்லை மனிதர்களுக்கு மனிதர்கள் இந்த அனுபவங்கள் மாறுபடுகின்றன பேரிடர்களானாலும் பெருந்தொற்றுகளானாலும் அவை ஏற்படுத்தக்கூடிய தாக்கங்கள் என்பது ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் ஒவ்வொரு தரப்புக்கும் வெவ்வேறானதாக வெவ்வேறான வாழ்க்கை அனுபவமாக இருக்கக்கூடிய நிலையை பார்க்கிறோம் இன்றைக்கு ஒரு சிலர் நெட்ஃப்ளிக்ஸ் அமேசான் பிரைம் டிஸ்னி என்று நாள்தோறும் சர்வதேச திரைப்படங்களை பார்க்காமல் விட்ட படங்களை ஹாலிவுட் படத்திலிருந்து நாள்தோறும் படங்களை பார்த்து தங்கள் நேரத்தை கழித்து கொண்டிருக்கக்கூடியவர்கள் இருக்கிறார்கள் புத்தக கண்காட்சியில் வாங்கி வைத்த புத்தகங்களை தேடி படித்து இப்போதுதான் நேரம் கிடைத்திருக்கிறது என்று படிக்கக்கூடியவர்கள் இருக்கிறார்கள் ஆன்லைனில் கிடார் கிட்டார் வாசிப்பது தொடங்கி அதிலே புதிய வகுப்புகளை கற்றுக்கொள்வது தொடங்கி ஆன்லைன் வழியாக கற்றுக்கொள்ளும் முயற்சியில் இருக்கக்கூடியவர்கள் இருக்கிறார்கள் ஜூம் என்கிற புதிய ஆப் ஒன்றை தர தரவு இறக்கம் செய்து அதன் வழியே உறவுகளோடு நண்பர்களோடு பேசி மகிழக்கூடியவர்கள் இன்றைக்கு இருக்கிறார்கள் புதிதாக சமையலை கற்றுக்கொள்வது புதிதாக ஓவியத்தை கற்றுக்கொள்வது என்று பொழுதை போக்கக்கூடியவர்கள் கழிப்போடு போக்கக்கூடியவர்கள் இன்றைக்கு இருக்கிறார்கள் ஆனால் இதே மாதிரியான அனுபவம்தான் எல்லோருக்கும் வாய்த்திருக்கிறதா என்ற ஒரு வினா நமக்குள் எழுகிறது நேற்றைக்கு பல தரப்பினரிடம் பேசினோம் தமிழ்நாட்டின் குறுக்கு வெட்டு தோற்றமாக எளிய மக்களிடம் பேசினோம் இன்றைக்கு அதனிலும் கீழே இருக்கக்கூடிய எளிய மக்களிடம் நாம் அவங்க வாழ்க்கை என்னவா இருக்குது அப்படின்றத கேட்க இருக்கிறோம் இது இரண்டு மூன்று விஷயங்களுக்காக இது முக்கியமானது ஊடகம் என்பது சமகாலத்தின் உண்மையை நிதர்சனத்தை பிரதிபலிக்கக்கூடிய கண்ணாடியாக இருக்க வேண்டும் ஊரடங்குக்கு ஒத்துழைக்க வேண்டும் தனிமையை பேண வேண்டும் பாதுகாப்பாக இருக்க வேண்டும் இவை எல்லாவற்றையும் ஊடகம் சொல்லிக்கொண்டே இருக்கிறது அதே நேரத்தில் மக்கள் இந்த வாழ்க்கையை எப்படி எதிர்கொண்டு இருக்கிறார்கள் இந்த நெருக்கடிக்கு எப்படி முகம் கொடுக்கிறார்கள் என்கிற ஒன்றை காலத்தின் பிரதிபலிப்பாக நாம் காண வேண்டியது அவசியம் இதில் விவாதம் இல்லை இது இரண்டு மூன்று அம்சங்களில் பயன்படும் ஒன்று அரசாங்கத்துக்கு அரசின் கொள்கை வகுப்பாளர்களுக்கு அவர்கள் கவனத்தில் வராமல் போன தகவல்கள் தெரிந்து கொள்வதற்கு அடுத்து வரக்கூடிய நாட்களில் திட்டமிடுவதற்கு அரசுக்கு அதிகார வர்க்கத்தினருக்கு பயன்படும் இன்னொன்று நாம் ஓரளவுக்கு மகிழ்ச்சியான வாழ்க்கையை வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் குடும்பத்தோடு என்று கருதி கொண்டிருக்கக்கூடியவர்களுக்கு சக மனிதன் எப்படிப்பட்ட வாழ்க்கையை வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறான் என்பதை அறிந்து கொள்ளக்கூடிய கண்ணாடியாகவும் இது அமையும் அந்த வகையில் நம்மோடு நிறைய பேர் பேச இருக்கிறார்கள் நம்மோடு சேலத்திலிருந்து நாடக கலைஞர் முத்துகிருஷ்ணன் இருக்கிறார் புதுச்சேரியிலிருந்து பொம்மை செய்யக்கூடிய கலைஞர் முனுசாமி இருக்கிறார் திருச்சியில் வீட்டு வேலை செய்யக்கூடிய திருமதி புஷ்பா இருக்கிறாங்க திருந திருநெல்வேலியிலிருந்து ஆட்டோ ஓட்டுநர் தேவி இருக்கிறாங்க இப்படி பல ஊர்களிலிருந்து நம்மோடு பேச இருக்கிறாங்க அவங்க வாழ்க்கை அனுபவத்தை நாம் கேட்க போகிறோம் முதலாவதாக சேலத்திலிருந்து நாடக கலைஞர் முத்துகிருஷ்ணன்கிட்ட கேட்கணும் முத்துகிருஷ்ணன் இந்த காலம்ன்றது உங்களுக்கு நீங்கள் என்ன மாதிரியான நாடக கலை கலையில் இருக்கீங்க எவ்வளோ காலமாக இருக்கீங்க இந்த கோடை காலம் அப்படின்றது உங்களுக்கான திருவிழா காலம் நிறைய வாய்ப்புகள் வரக்கூடிய சம்பாதிக்கக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கிற காலம் இப்போது முடங்கி இருக்கிற வாழ்க்கை உங்களுக்கு எப்படிப்பட்டதாக இருக்குது அதாவது நாங்கள் வந்து இந்த புராண நாடகங்கள் மகாபாரத ராமாயணம் இது மாதிரியான நாடகங்கள் ஒரு முப்பது நாற்பது பேர் நடிக்கக்கூடிய நாடகங்கள் நடத்திக்கிட்டு இருக்கோம் இப்போ வந்து என்ன ஆகிடுச்சுனாக்கா போன வருஷமே தேர்தல் அது இதுன்னு சரியான தொழில் இல்லை எங்களுக்கு அப்போ நம்ம கலைஞர்கள் எங்கள் கலைஞர்கள் வந்து கடன் உடனே வாங்கி தான் இந்த காலத்தை இவ்வளோ நாளாக ஓட்டிக்கிட்டு இருந்தாங்க இப்போ வர சீசனில் சம்பாதிக்கிறத வச்சு சமாளிச்சிக்கலான்னு இந்த கொரோனா பாதிப்புனால் வந்து தொழிலே இல்லை அப்படின்னு முடங்கி போன நிலையில் இருக்காங்க எல்லாருமே என்னென்னா ஏற்கனவே வாங்கின கடனை கட்ட முடியாத நிலமை ஒன்று இப்போ இனிமே வந்து வாழ்கிறதுக்கான வாழ்வுக்கு என்ன அப்படின்னு தெரியாத ஒரு தவிப்பான நிலமையில் இருக்காங்க இப்போ எங்கள் நாடக கலைஞர்கள்லாம் 
அது குறிப்பாக சொல்லணும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாக்கா ஒரு நடிகைக்கு ஐயாயிரம் ரூபா சம்பளம் ஒரு நாடகத்துக்கு கொடுத்துக்கிட்டு இருந்தாங்க இன்றைக்கி வந்து அந்த ஒரு நடிகை வந்து நலவாரியத்தில் ஆயிரம் ரூபா கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு ஒன்று மூணு நாலு முறை வந்து கலெக்டர் அலுவலகத்துக்கும் விவோ அலுவலகத்துக்கும் அந்த புத்தகத்தை தூக்கிட்டு நடந்து இருக்கக்கூடிய நிலைமையில் இருக்குது என்ன அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாக்கா மற்ற தொழில்கள்லாம் வந்து இந்த கொரோனா பாதிப்பு அப்புறம் மீண்டெடுக்கப்பட்டு கொஞ்சம் தொழில் முறைக்கு வந்துடும் ஆனால் எங்களுக்கு வந்து இந்த ஒரு மூணு மாதம் நாலு மாதம் தான் தொழில் எங்களை கூட்டம் கூடக்கூடாதுன்னு சொல்லி உத்தரவு போட்டுருவாங்க இப்போ கூட்டம் கூடினா தான் எங்களை மாதிரி கலைஞர்கள் தொழில் செய்ய முடியும் வாழ்வாதாரத்துக்கான வழியே எதுவும் இல்லாமல் தவிப்பான நிலையில் என்ன பண்ண போகிறோம் இனிமே அப்படின்னு துடிச்சிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க இந்த கொரோனா பாதிப்பு வந்ததுக்கப்புறம் மேலுட்டு எங்கள் கஷ்டத்தை பார்த்துட்டு கொஞ்சம் வசதி படித்தவங்க உதவி அரிசி பருப்புன்னு வாங்கி கொடுத்து எங்கள் கலைஞர்களை கொஞ்சம் ஓட்டிக்கிட்டு காப்பாற்றிட்டு போயிட்டுருக்காங்க இதில் குறிப்பாக சொல்லணும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் சிவசூரியன்னு சொல்லிவிட்டு மூத்த நடிகர் பழைய நடிகர் அவருடைய மகன் திரு பூச்சி முருகண்ணன்னார் அவர்கள் இந்த பாதிப்பு ஏற்பட்ட உடனே தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய தனிய நடிகர் சங்க உறுப்பினர்கள் எல்லாத்துக்கும் அரிசி முதல்ல கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு ஏற்பாடு பண்ணி கொடுத்தாரு அது ஒரு பெரிய பயனாக இருந்தது எங்கள் கலைஞர்களுக்கெல்லாம் அதே போல் இப்போ அவர் தனிய நடிகர் சங்கத்து முன்னாள் செயலாளர் விஷால் அவர்கள் வந்து இப்போ அரிசி எல்லா மாவட்டத்துக்கும் கொடுக்க அனுப்பிச்சிருக்காரு இப்போ என்ன அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாக்கா இப்போ இதை சமாளிச்சிருவோம் இதை வாங்கி நாங்கள் இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ண போகிறோன்னு தெரியல இப்போ நீங்கள் தனி நடிகர் சங்கத்தில் வந்து நிர்வாகம் இருந்திருந்தது அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் எங்கள் கலைஞர்களுக்குன்னு ஏதாவது பெருசாக கொடுத்துருப்பாங்க தனி அலுவலர் இப்போ இருக்காங்க அவங்க வந்து அறிக்கை கொடுத்தாங்க நிதி வசூல் வேணும் இனி வரக்கூடிய நாட்களில் உங்களுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்காதா அடுத்து வரக்கூடிய நாட்களில் உங்களுக்கான தொழில் வாய்ப்புன்றதே இருக்காதா முழுக்க முழுக்க நீங்கள் இந்த தொழிலை மட்டும்தான் நம்பியிருக்கீங்களா ஆமாம் இதை மட்டும்தான் நம்பியிருக்கோம் வேறு தொழில் எதுவுமே இல்லை இதை மட்டும்தான் செய்ய முடியும் இப்போ என்ன அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாக்க ஒன்றுமே இல்லாமல் போயிடுச்சு நாங்கள் என்ன பண்ணுறதுன்னு யோசிக்கிறோம் இப்போவே நாலு நாளைக்கு முன்னே ஒரு ஃபோன் பண்ணு ஃபோன் பண்ணி சேலத்தில் வந்து தங்கியிருந்தாங்க தொழிலுக்காக வந்து ஆனால் சாப்பாட்டு காசு இல்லை பிள்ளைங்களுக்கு பால் வாங்க காசு இல்லைங்கிறாங்க எவ்வளோ முடியுமோ எங்கள் கலைஞர்களுக்குள்ளே பரிமாறிக்கிறோம் குறிப்பிட்ட இது மாத்திரை வாங்க பண்ணலை அது இதுன்னு சொல்லக்குள்ளே ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது நலவாரி மூலமாக ஆயிரம் ரூபா கொடுக்கறதுக்கு தமிழ்நாடு அரசு அறிவிச்சிருக்காங்க ரொம்ப மகிழ்ச்சியான செய்தி இது நன்றி என்னென்னா முதல் இதுக்கு அந்த ஆயிரம் ரூபாயை அறிவித்தாங்க இப்போ மறுபடியும் ரெண்டு தடவை பண்ணியிருக்காங்க அதை கொஞ்சம் உயர்த்தி கொடுத்தாங்க அப்படின்னா எங்கள் கலைஞர்களுக்கு வந்து என்னென்னா அந்த சாப்பிட்ற சாப்பாட்டுக்கு கஞ்சி காய்ச்சி குடிக்கிறதுக்கு உப்பு ஊறுகா வாங்கிறதுக்காவது பயன்படும் அப்படிங்கிற மாதிரியான நிலைமையில் இருக்கிறோம் இதையெல்லாம் தாண்டி இந்த நிகழ்வுக்கு அப்புறம் மேலிட்டு கொரோனா முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் மேலே எங்களுக்கு வாழ்வாதாரம் எதுவுமே இல்லை அரசுக்கிட்டையும் நாங்கள் எதுவும் கேட்க வாய்ப்பு இல்லை ஏன்னா இப்போ உலகம் பூரா இந்த கொரோனா பிரச்சனை இருக்கிறதுனால வாழ்வாதாரம் எல்லா இடத்துலையும் பாதிக்கப்பட்டு இருக்கு அதனால அங்கே அரசுக்கிட்ட டிமாண்ட் பண்ண முடியாது அரசாங்கமாக எங்களுக்குன்னு ஏதாவது யோஜனை பண்ணி இந்த ஒவ்வொரு துறை மூலமாக கள விளம்பர துறை அது இது மூலமாக ஏதாவது ஒதுக்கிங்கிற மாதிரி கலைஞர்களுக்கு அனைத்து நாட்டுப்புற நாடக கலைஞர்களுக்கு கிராமிய கலைஞர்களுக்கெல்லாம் ஏதாவது இந்த பிரச்சாரம் அது இதுங்கிற மாதிரி கொஞ்சம் ஜனங்க கூட்டம் கூடலன்னாலும் ஏதோ ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்து கொஞ்சம் காப்பாற்றினாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாக்கா கொஞ்சம் தப்பிச்சிக்கிறதுக்கு வாய்ப்பாக இருக்கும் இன்றைக்கி வந்து தனிய நடிகர் சங்கத்தில் வந்து பெரிய பெரிய நடிகர்கள்லாம் இருக்காங்க பெப்சிக்கு அதுக்கு இதுக்குன்னு லட்ச லட்சமாக கொடுத்தாங்க ஆனால் தனிய நடிகர் சங்கத்துக்கு யாருமே ஒன்றுமே பண்ணலை ராகா லாரன்ஸ் சார் மட்டும் இருபத்தஞ்சி லட்சம் கொடுத்துருக்காரு அவருக்கு பெரிய நன்றி கலைஞர்கள் சார்பில் தெரிவிச்சுக்கிறோம் என்னென்னா இந்த படம் திரைப்படம் எடுக்கும் பொழுது ஒவ்வொரு பெரிய பெரிய நடிகர்களுக்கும் எங்களை மாதிரி கலைஞர்கள் தான் அண்ணன் தம்பி பாட்டம் போட்டம் அது இதுன்னு சொல்லிவிட்டு கிரௌடு எல்லாம் போய் வெயிலில் காஞ்சி நிற்கிறோம் ஆனால் இன்னைக்கு இவ்வளோ பெரிய நடிகர்கள் இருக்கிறாங்க எங்கள் தனிய நடிகர் சங்கத்துக்குன்னு ஒருத்தர் கூட ஒரு உதவி பண்ண முன் வரவே இல்லை என்ன காரணம்னு தெரில இது ஒரு சாபக்கேடு போல் இருக்குது அவ்வளோ பேரை வந்து ஆளாக்குறதுக்கு இந்த தனிய நடிகர் சங்கம் இந்தியாவிலேயே மிகப்பெரிய நடிகர் சங்கம் இது இதில் இருக்கிற இன்றைக்கி எங்களை மாதிரி கலைஞர்கள் உறுப்பினர்களுக்கு வந்து உதவி கர நீட்டுறதுக்கு ஒரு பெரிய நடிகர் கூட வரலங்கிறது தான் வேதனையாக இருக்குது நன்றி 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 முத்துகிருஷ்ணன் நான் அடுத்ததாக திருச்சியிலிருந்து திருமதி புஷ்பா அவர்கள்ட்ட கேட்கணும் திரு புஷ்பா உங்கள் தொழில் என்ன நீங்கள் எப்படி கடத்திட்டு இருக்கீங்க இந்த நாட்களை உங்களுக்கு என்ன மாதிரியான ஒரு அனுபவங்கள் இதன் வாயிலாக உங்களுக்கு கிடைச்சிருக்கு
அந்த நாங்கள் அந்த 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 அரிசியை வச்சு நாங்கள் எப்படி வந்து சாப்பிட முடியும் இந்த சூழ்நிலை ஊரடங்க சூழ்நிலையில் வந்து வேலைக்கும் போக முடியாமல் ஒரு ரேஷன் கடையில் கூட எங்களுக்கு இப்போ அரிசி கேட்டால் கூட மூணு ஆளுக்கு பத்து கிலோ அரிசி அப்படின்னு தான் சொல்கிறாங்க அதுவும் பச்சை அரிசி தான் போட்டாங்க அதை வச்சு நாங்கள் சாப்பிடவும் முடியாது ஒரு வீட்டுக்கு வந்து ஒரு அஞ்சு பேர் ஆறு பேர் மாதிரினால் இருக்காங்க இப்போ என் வீட்டிலன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாலு பேர் இருக்கிறோம் இந்த ஒரு நாலு பேர்த்துக்குன்னா அது பத்து கிலோ பாஞ்சு கிலோ அரிசி எங்களுக்கு பத்தாது கண்டிப்பாக பத்தாது ஒரு லிட்ரு எண்ணெய் தராங்க ஒரு கிலோ பருப்பு தராங்க அதையும் பத்தாது இப்போ எங்களுக்கும் கொஞ்சம் உதவி நாங்கள் பேசுனால எங்களுக்கு கொஞ்சம் உதவி செஞ்சாங்க எங்களால் முடிஞ்சது ஒரு அஞ்சு பேர்த்துக்கு ஒரு பத்து பேர்த்துக்கு அந்த உதவி நாங்கள் கண்டிப்பாக செஞ்சோம் இன்னும் நாள் என்ன ஆகும் என்ன ஆக போகுது அப்படின்றது எங்களுக்கு கொஞ்சம் கவலையாக தான் இருக்கு வீட்டு வாடகை கொடுக்க முடியாமல் ஒரு எண்ணெய் பாக்கெட் வாங்க போனாலும் பதினஞ்சு ரூபா விற்றது பத்து ரூபா பதினஞ்சு ரூபா விற்கிறாங்க ஒரு கண்டிப்பாக ரேஷன் கடைக்கு என்னோட கோரிக்கை என்னன்னா ரேஷன் கடையில் வந்து ஒரு குடும்ப அட்டைக்கு ஐம்பது கிலோ அரிசி நாள் போடணும் சார் நான் வந்து வெளியில் சொல்லிடுறேன் என்னால் சொல்ல முடியுது என்ன மாதிரி பேச முடியாத ஆளுங்க எங்களம்மான ஏ ஏழ்மையான குடும்பங்கள் வந்து இருக்காங்க அவங்களால எதுவும் கேட்க முடியாது அவங்க நிலமை என்ன என் நிலமை இப்படி அவங்க நிலமை என்ன அந்த ஊரடங்கு உத்தரவு வந்து ஏழை மக்களுங்களை தான் சார் பாதிக்குது இது அது ஏதாச்சும் கவர்மெண்ட் வந்து ஆயிரம் ரூபா பணம் கொடுக்குறாங்க அந்த ஆயிரம் ரூபா பணம் வந்து பத்து நாளைக்கு கூட பத்த மாட்டேங்குது கண்டிப்பாக வந்து ஒரு குடு அவர் குடும்ப அட்டைக்கு ஒரு குடும்பத்துக்கு எவ்வளோ பணம் கொடுக்கலாம் சின்ன பிள்ளைங்க இருக்குது ஒரு அஞ்சு பேர் இப்படின்னது ஒரு ஒரு அஞ்சாயிரம் நாள் கொடுக்கலாம் சார் கண்டிப்பாக பச்சரிசி புழுங்கரிசியெல்லாம் வந்து எப்படியும் ஒரு ஐம்பது கிலோ போடணும் புழுங்கரிசி போடணும் பச்சரிசியெல்லாம் நாங்கள் வச்சு சாப்பிட முடியாது வீட்டு வாடகை பார்ப்போமா இன்னும் மூணாந்தேதின்னு சொல்லியிருக்காங்க மூணாந்தேதி வந்து இன்னும் நாலு எக்ஸ்சேஞ்ச் எப்படி பண்ண போகிறாங்க என்ன பண்ண போகிறாங்கன்னு எங்களுக்கு தெரியலை அன்னாடம் காட்சி தான் எங்களை மாதிரி ஏழையமான குடும்பங்கள் சாப்பாட்டு கூட வழி இல்லை பச்சை குழந்தைங்களாம் அழுவுது பார்க்குறப்ப எங்களுக்கு மனசு ரொம்ப தாங்கலை கவர்மெண்ட் ஏதாச்சும் ஒரு நடவடிக்கை எடுக்கணும் கண்டிப்பாக அதை எடுக்கணும் என்னோட கோரிக்கை அதுதான் நன்றி புஷ்பா புதுச்சேரியிலிருந்து பொம்மை செய்யக்கூடிய கலைஞர் திரு முனுசாமி நேரார் வணக்கம் முனுசாமி நான் உங்கள்கிட்ட கேட்கறதுக்கு முன்னாடியே சிலர் நேற்றைக்கு பார்த்த நிகழ்ச்சியை பார்த்துட்டு ஒரு ஒருவர் வந்து ஒரு விமர்சனத்தை கூட முன் வச்சிருந்தாரு ஒருத்தர் ஒரு நாளைக்கு ஐநூறுரூபா சம்பாதிச்சா அதில் இரநூறுபா சேமிக்கலாம் அப்படி சேமித்து வச்சுருந்தாங்கன்னா இந்த மாதிரி இதை வந்து எதிர்கொள்ள முடியாதா எல்லாத்துக்கும் அரசாங்கத்தையே சார்ந்திருக்கணுமா அவங்க ஆயிரம் ரூபா கொடுக்கறத இன்னும் கூட கொடுக்கணும்னு கேட்குறதும் ரேஷன் கடையில் பொருளை கொடுங்கன்னு முழுக்க முழுக்க அரசாங்கம் என்ன செய்யும் அதை வச்சு வாழலாம் அப்படின்ற நிலைமையில் மக்கள் இருக்கலாமா அப்படி இருப்பது சரியான்னு ஒருத்தர் கேட்குறாரு அது அப்படி கேட்குறது சரியான்றதுக்கு நீங்கள் தான் பதில் சொல்லணும் அது உண்மைதான் சார் எப்படின்னா நம்ம வாழும் காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்த வரத புயல் வந்தப்போ நம்ம சென்னையில் வந்து தண்ணி ஏறி ஐந்து நாள் உணவே இல்லாமல் இருந்தாங்க அவங்க ஒரு வீட்லேயும் தா தானியத்தையும் ஒரு விறகு அடுப்பும் ஒரு விறகு இருந்தால் கூட அவங்க மேலே சமைச்சு சமைச்சு சாப்பிட்ருக்கலாம் அப்போ எல்லாருமே நம்ம நம்ம அசட்டை உருவாக்குறதுலே தான் இருக்கிறோம் ஆனால் நம்ம வீட்டுக்கு ஒரு ஒரு மூணு மாதத்துக்கு தேவையான ஒரு அரிசி பொறுப்பு ஏன்னா நம்ம காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வருஷத்தில் ஏதாவது நம்ம இந்த மாதிரி மழை காலம் பேரிட காலம் வரும்போது நம்ம ரொம்ப ஏதாவது கடினமான சூழல் அப்போ இந்த வத்தல் போட்டு வச்சுருப்போம் ஏதாவது நம்ம தானியங்கள்லாம் வச்சுருப்போம் ஏன்னா அந்த ஏழை மக்களும் இந்த மிடில் கிளாஸ் மக்களுக்கெல்லாம் ரொம்ப கஷ்டம் தான் ஆனால் அந்த மிடில் கிளாஸ் மக்களும் அந்த ஏழை மக்களும் அந்த மாதிரிலாம் நம்ம வச்சுருந்தோம் தான் இன்றைக்கி இன்ஃபர்மேட் டெக்னாலஜி வளர்ந்த ஆன்லைனில் அது இது நம்ம நம்ம இன்றைக்கி ஒரு மா எதிரியான வாழ்க்கையாக போயிடுச்சு அந்த வாழ்க்கையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மக்கள் வந்து இது இந்த இந்த கொரோனா வைரஸ் வந்து இந்த நோய் வந்ததும் உலகம் பூராவே ஒரு அச்சுறுத்தல் இந்த ஊரடங்கு உத்தரவு போட்டது வந்து யாரும் இது எதிர்பாராத ஒரு விஷயம் ஆனால் நம்ம எப்பயுமே அப்படி தான் வாழ்ந்துட்டு இருந்தோம் ஒரு இப்போ தான் ஒரு முப்பது குறைந்த ஒரு இருபது இருபத்தஞ்சு ஆண்டுகளாக தான் நம்ம அப்படியே மாறி 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 வந்து இப்போ வந்து நம்ம ஒரு ஒரு மேலை நாட்டினுடைய வாழ்க்கை மாதிரி வாழ்ந்தோம் மேலே அதுதான் இன்றைக்கி வந்து இன்றைக்கி நமக்கு மனசே கணக்கு ரொம்ப இதாக இருக்குது நான் கலைஞர்களுக்காக இல்லை நான் அந்த ஏழை மக்களுக்காக வந்து மிடில் கிளாஸ் மக்கள் தான் ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்க அது வந்து நம்ம வாழற வாழ்க்கை வந்து இன்றைக்கி வந்து நம்ம அரசாங்கத்துடைய வந்து உதவி கேட்குறது இதெல்லாம் வந்து என்னை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து நம்ம இன்றைக்கி ஏன்னா ஏன்னா கோன் அவங்க தான் ராஜா அவங்கள அதனால் கேட்குறாங்க ஏழை மக்கள் அவங்க என்ன பண்ண முடியும்னு கேட்குறாங்க ஆனால் நம்ம மனால் வாழ்ந்த வாழ்க்கை கொஞ்சம் நம்ம சரியில்லாம் வாழ்ந்துட்டோம் அதுத
அந்த பழக்கம்லாம் நம்ம மட்டும் விட்டு போயிடுச்சு அதெல்லாம் நம்ம இன்றைக்கி அந்த ஸ்நாக்ஸ் எல்லாம் பேக்கெட் உணவாக வருது நம்ம நாட்டிலேருந்து வெளிநாட்டில் போயிட்டு அது பேக்கிங் பண்ணி வர்றது இந்த மாதிரிலாம் வந்து நம்மளை வந்து இது பண்ணி நன்றி முனுசாமி நான் வந்து அடுத்து திருநெல்வேலியிலிருந்து ஆட்டோ ஓட்டுனர் தேவி அவர்கள்கிட்ட கேட்கணும் தேவி நீங்கள் என்ன சொல்ல விரும்புகிறீங்க உங்களுக்கு எப்படி இருக்குது சூழல் சார் எங்களோட வாழ்வாதாரம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சிரமத்தில் இருக்குது எங்களோட தொழிலாளர்கள் ஒவ்வொரு ஒருத்தரும் பார்த்தீங்கன்னா இஎம்ஐ வச்சுருக்கோம் ஆட்டோ கடன் வாங்கியிருக்கோம் அப்புறம் வாடகை கொடுக்க முடியல இப்படி பல சிரமத்தில் இருக்கிறோம் எங்களால் இந்த சூழ்நிலையை ரொம்ப சமாளிக்க முடியாமல் தான் பெரிய ஒரு கஷ்டமான ஒரு நிலைமையில் இருக்கிறோம் இதை நாங்கள் மீண்டு வந்தாலும் கூட எங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா எஃப்சி இன்சூரன்ஸ் இந்த மாதிரிலாம் இருக்கும்போது நாங்கள் இதை எப்படி சரி செஞ்சு திரும்ப நீங்கள் வெளி வந்தாலும் கூட ஒரு எங்களால் ஒரு ஒரு வருட காலம் ஆகும் நாங்கள் இந்த சூழ்நிலையிலேருந்து வெளிவந்து ச இதை சமாளிக்கிறதுக்கு வந்து ஒரு ஒரு வருட காலம் ஆகும் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கனா எங்களோட அன்றாட செலவு அதை கூட எங்களால் இப்போ பண்ண முடியல குழந்தைகளுக்கு பால் மருத்துவ செலவு இதெல்லாம் இருக்குது இது எங்களால் சமாளிக்க முடியாமல் இருக்குது இப்படி பலவித கஷ்டல கஷ்டத்தில் இருக்கோம் அப்படி நாட்கள் இன்னும் நீடிச்சுனா நாங்கள் இன்னும் சிரமத்துக்குள்ளாவோம் பார்த்திங்கன்னா இஎம்ஐ ஆட்டோ லோன் வாங்கியிருக்கோம் அதை வந்து கால அவகாசம் கொடுத்துருக்காங்க இருந்தாலும் நாங்கள் வண்டிக்கு வந்து இதெல்லாம் எப்படி சமாளிக்க போகிறோன்னு நினச்சாலே ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு இதில் இருக்குது எங்களோட அன்றாட சூழ்நிலைகளை வந்து சமாளிக்கவே முடியல இப்போ உள்ள நிலம் அப்படி தான் சார் இருக்குது எங்களுக்கு மா பார்த்திங்கன்னா ஸ்கூல் ட்ரிப்பு இதெல்லாம் வந்து இருந்தது இப்போ வந்து எதுவுமே இல்லை அதனால் வருமானங்கிறது தொழில் செய்யாமல் கிடைக்கிற கிடைக்கல எங்களோட குழந்தைங்க எங்களோட வீட்டில் பெரியவங்களுக்கு கூட மருந்து வாங்கி கொடுக்க முடியல எங்களை ஆ ஆட்டோ தொழிலாளர்லேருந்து நலவாரியத்துலேருந்து ஆயிரம் ரூபா பணம் கொடுத்தாங்க அதுவுமே இங்கே தொழிலாளர்கிட்ட பாதி பெற்ற அந்த நலவாரிய அட்டை இல்லாதனால அதுவும் எங்களுக்கு ஒரு பயன் இல்லாமல் இருக்குது இப்படி பலவித கஷ்டத்தில் இருக்கும் இன்னும் நாட்கள் நீடிச்சுன்னா நாங்கள் என்ன செய்ய போகிறோன்னு தெரில சார் எங்களோட வண்டி பார்த்தீங்கன்னா பேட்ரி வண்டி வண்டி ஓட்டாமல் பேட்ரி போ பழுதாகி இருக்குது டயர் போயிடுச்சு வண்டி இன்ஜின் நிலமை ரொம்ப இதாக இருக்குது நாங்கள் வந்து இதெல்லாம் எப்படி ச சரி செய்ய போகிறோம் அப்படின்னு நினச்சாலே என்ன மாதிரி ஒரு சூழ்நிலைக்கு ஆளாவோங்கிறது தெரில சார் ஒவ்வொரு ஆட்டோ தோழர் தோழர்களும் ரொம்ப பேசுகிறோம் எப்படி நீங்கள் சமாளிக்கிறீங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எங்களோட வா வாடிக்கையாளர்கள் ஒவ்வொரு சில பேர் மன வந்து எங்களுக்காக ஒரு சின்ன சின்ன உதவிகள் பண்ணிகிட்ருக்காங்க அதனால் எங்களால் கொஞ்சம் இப்போ சூழ்நிலை சமாளிக்க முடியுது இன்னும் நாங்கள் கடன் வாங்கினோம்னா ஏற்கனவே பிள்ளை குழந்தைகளுக்கு கல்வி கடன் வச்சுருக்கோம் ஹவுசிங் லோன் இருக்குது வண்டி லோனில் எடுத்திருக்கோம் இப்படி பலவித கடன்கள் வேறு இருக்குது இன்னும் நாங்கள் கடன் வாங்கினோம்னா இதெல்லாம் எப்படி சமாளிக்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தா இன்னும் நாங்கள் வெளிவந்தால் இன்னும் ஒரு ஒரு வருட காலம் ஆகும் சார் எங்களுக்கு சமாளிக்கிறதுக்கு வந்து ஒரு வருட காலம் ஆகும் அரசாங்கம் பார்த்து இன்னும் எங்களுக்கு ஏதாவது கொஞ்சம் எங்கள் சூழ்நிலைகளை கொஞ்சம் கேர் எடுத்து பார்க்கணும் இப்போ எப்படி இருக்கு விலைவாசிலாம் இப்போ எப்படி இருக்கு எல்லா பொருளும் கிடைக்குதா இப்போ உங்களுக்கு வந்து காய்கறியோ மற்றதோ இப்போ என்ன விலை கிடைக்குது என்ன விலை கிடைக்குது உங்களுக்கு வந்து கையில பணம் இருக்கா இந்த எப்படி செலவு பண்றீங்க இல்ல சார் சார் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா பொருட்களும் கிடைக்கி ஆனால் நாங்கள் டெய்லி ஒரு ஐநூறு ரூபாய்க்கு ஓட்டுவோம் இரநூறுவா டீசல் போடுவோம் அன்றாட செலவுகளை பார்த்துட்டு இருந்தோம் இப்போ அந்த மாதிரி எதுவுமே இல்லாததுனால எங்களுக்கு வந்து ஏதோ ஒரு ஒரு சாதம் வைக்கிறோம் வீட்டில் குழம்பு இல்லாமையும் அப்படி ஏதோ ஒரு சூழ்நிலையில் தான் சார் ஓடிட்டு இருக்கு எங்களோட ஆட்டோ தொழிலாளர்கள்கிட்ட பார்த்து பேசும்போது ஒவ்வொரு வீட்லேயும் ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு சூழ்நிலை தான் சார் இருக்குது இதை எப்படி நாங்கள் வெளி வந்தாலும் கூட பார்த்தீங்கன்னா இன்சூரன்ஸ் இருக்கும் மே மாதம் சிலவங்களுக்கு எஃப்சி இதெல்லாம் வந்து பணம் இந்த இந்த ஒரு மாதம் நாங்கள் ஓட்டி சமாளிச்சிடலாம் அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கையில் இருந்தோம் திடீர்னு எதிர்பார்க்காம இந்த வைரஸ்னால எல்லாருமே பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறதுனால நாங்கள் இதெல்லாம் எப்படி சீர் செஞ்சு நாங்கள் வெளியே வருவோங்கிறது ரொம்ப சிரமமான ஒரு சூழ்நிலை தான் சார் அப்புறம் எங்களோட எங்களை நம்பி இருக்கிற ஆட்டோ தொழில நம்பி இருக்கக்கூடிய மெக்கானிக்கு டிங்கர் ஒர்க்கு பெயிண்டர் இந்த மாதிரி உள்ளவங்களுமே ரொம்ப சிரமத்தில் தான் இருக்கிறாங்க ஏன்னா எங்களை வச்சு அவங்களோட வாழ்வாதாரமும் இருந்தது அவங்களுக்கும் இப்போ அந்த மாதிரி வருமானம் எதுவுமே இல்லை ஸ்கூல் ட்ரிப்பு எல்லாமே சுத்தமாக முடங்கப்பட்டுள்ளது அதனால் நாங்கள் எப்படி இதை மீண்டும் சரி செஞ்சு வருவோங்கிறது ரொம்ப சிரமம் தான் சார் அப்புறம் எங்கள் குழந்தைங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா சில பேர்த்துக்கு சின்ன குழந்தைங்கள்லாம் இ
யார்ட்டையோ ஒரு கடனாவோ இல்லைன்னா யாரையோ ஒரு வாடிக்கையாளர் உதவினால உதவினால தான் நாங்க இப்போ இந்த சூழ்நிலையை சமாளிச்சுட்டு வரோம் இன்னும் இது நீடிச்சுச்சுன்னா நாங்க இன்னும் சிரமப்படுவோம் எங்களோட வாழ்வாதாரம் பார்த்தீங்கன்னா அன்றாடம் ஏதோ ஓடி போயிட்டு இருந்தது இப்போ அந்த இது முடக்கத்தினால எல்லாமே இழந்துதான் நன்றி மா மதுரையில இருந்து வியாபாரியாக இருக்கக்கூடிய திருமதி முத்து இணையரார் முத்து உங்களுடைய அனுபவம் என்ன இந்த கொரோனா பாதிப்புனால நாங்கள் வாழ்வாதாரம் ரொம்ப பாதிக்கப்பட்டு இருக்கிறோம் பாதிக்கப்பட்டு ரொம்ப இதாக இருக்கிறோம் கஷ்டத்தில் இருக்கிறோம் இதனால் வந்து எங்களுக்கு மிச்சம் பண்ணி வைக்கிறதுக்கு அந்தளவுக்கு நாங்கள் வசதி வாய்ப்புகள்லாம் கிடையாது அப்படியே இருந்தாலும் நாங்கள் வியாபாரம் பார்த்து பழக்கடை வச்சு நாங்கள் வியாபாரம் பார்த்து இருந்தாலும் பத்து நாளைக்கு வேணால் அந்த காசை வச்சுருப்போம் இப்போ அந்த தடை விதித்து இப்போ கிட்டத்தட்ட ஐம்பது நாள் ஆகுது ஐம்பது நாளில் நாங்கள் அந்த பத்து நாள் காசு சேமித்த வச்ச காசை பத்து நாள்லேயே நாங்கள் எதையோ வாங்கி போட்டு சாப்பிட்ருப்போம் இப்போதைக்கு நாங்கள் என்ன பண்ணுறது என்ன செய்கிறதுன்னு எங்களுக்கே ஒன்றுமே புரியவே இல்லை எங்களை மாதிரி ஏவாரிகள் வந்து ஏகப்பட்ட கோடியான கோடி மக்கள் பாதிக்கப்பட்டு தான் இருக்கிறாங்க கஷ்டத்தில் தான் இருக்காங்க இதுக்கு அரசு அங்கி அரசு வந்து நூற்றி நூற்றி நாற்பத்தி நாலு தடை போட்டது கரெக்டு தான் ஆனால் வந்து இது எப்படி நாங்கள் இனிமேல் வர்ற காலகட்டத்துக்கு நாங்கள் எப்படி எங்கள் பிள்ளைகளை படிக்க வச்சு எப்படி நாங்கள் வாழ போகிறோன்றது எங்களுக்கே கேள்விக்குறியாக தான் இருக்குது என்ன செய்கிறதுன்றது ஒன்றுமே புரியல மன அழுத்தங்கள் ஓவராகிருச்சு நைட்டெல்லாம் தூக்க வரமாட்டேது பிள்ளைகள்லாம் காலேஜ் முடிச்சுட்டு எல்லாம் அது இதுக்கு வீட்டில் இருக்குதுங்க என்ன பண்ணுறது என்ன செய்ய போகிறோம் இனிமேல் வர காலத்தில் இதே மாதிரி தொடர்ந்து வருமா கொரோனா கொரோனா வைரஸ் இதே மாதிரி அடுத்தடுத்து ஏதாவது ஒரு காலகட்டத்துக்கு வந்துக்கிட்டே இருக்குமா நம்மளுடைய சூழ்நிலை என்ன ஆக போகுது மக்களுடைய இதெல்லாம் கேள்விக்குறி ஆக போகுதே நம்மளை மாதிரி ஏவாரிகள்லாம் அப்படின்னு நினைக்கிறப்ப ரொம்ப கவலைக்கிடமாக இருக்குது எனக்கு ப்ரெஷர் சுகர் இல்லை ஆனால் இப்போ கிடந்த ஒரு பத்து நாளாகவே எனக்கு ப்ரெஷர் சுகர் எல்லாமே வந்துருச்சு இதை நினைக்கிறப்ப எனக்கு பாதி மனநிலை ச மனநிலை பாதிக்கப்பட்டுருச்சு நானும் என் கணவரை விட உடல்நிலை சரியில்லாதவர் தான் சக்கர ப்ரெஷர் உள்ளவர் தான் பிள்ளைகளாம் கவலைப்படாதீங்க மேலே எல்லாம் சரியாயிரும் சரியாயிரும் தான் சொல்லுதுங்க இருந்தாலும் நாங்கள் என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரில எங்களை சுற்றி உள்ள மக்களும் எங்களை மாதிரியே எவ்வளோ தூரம் பாதிக்கப்பட்டிருப்பாங்க இதுக்கு அரசு என்ன முடிவு எடுக்கு மழுத்து எங்களை மாதிரி ஆளுகளுக்கு உதவி எல்லா மக்களுக்கும் உதவி செய்யும் மாதிரி மிகவும் தாழ்மையோட கேட்டுக்கொள்கிறோம் தினந்தோறும் சம்பாதிச்சாலும் அதுல வச்சிருக்க கூடிய பணம்ன்றது ஒரு பத்து நாள் செலவுக்கு தான் தாங்கும் அப்படின்ற ஒரு கருத்தை சொல்றீங்க இன்னொன்னு இந்த ஊரடங்கை நீங்க வந்து எதிர்பார்க்கலையா ஊரடங்கு எக்ஸ்டெண்ட் ஆகும் அது கூடுதல் நாட்கள் போகும்னு நீங்க எதிர்பார்க்கலையா இல்லை இல்லை எதிர்பார்க்கல நாங்கள் திடீர்னு வந்த முடிவு தான் நான் நூற்றி நாற்பத்தி நாலு தடைன்றது வந்து திடீர்னு வந்த முடிவு தான் திடீர்னு வந்தது தான் அதனால் நாங்கள் சேமித்து வச்ச பணம் கொஞ்சம் தான் வச்சுருப்போம் ஏன்னா பிள்ளைகளோட படிப்பு பிள்ளைகளுக்கு ஃபீஸ் கட்டி காலேஜுக்கு ஃபீஸ் கட்டியிருப்போம் அதை செஞ்சுருப்போம் இதை செஞ்சுருப்போம் நாங்கள் அன்றாடம் ஒரு நாளைக்கு முந்நூறுவா நானூறுவா சம்பாதிக்கிறோம் நாங்கள் எவ்வளோ மிச்சம் பண்ணி வைக்க முடியும் சுற்றி முற்றி போனால் மாதத்துக்கு ஒரு ஐயாயிரரூவா ஆறாயிரரூவா வேணால் மிச்சம் பண்ணி வச்சுருவோம் அது பிள்ளைகளுக்கு பஸ்ஸுக்கு காலேஜுக்கு இதுக்கு இதுக்கு கொடுத்து வச்சுட்டு மீதி காசு வச்சுருப்போம் திடீர்னு இந்த தடை நூற்றி நாற்பத்தி நாலு தடை விட்டதுனால தான் இப்போ அந்த பத்து நாள் காசை வச்சு நாங்கள் அரிசி பருப்பு வாங்கி போட்டோம் இந்த இதுக்கு மீறின்றப்ப எங்களால் ஒன்றுமே செய்ய முடியல இப்போ இருபது நாள் ஒரு நாளைக்கு ஒரு வெள்ளப்பூடு குழம்பு வச்சோம்னா மூணு நாளைக்கு வச்சுக்கிறோம் வெள்ளப்பூடு குழம்பு வச்சோம்னா தான் மூணு நாளைக்கு அதை சாப்பிட முடியுது இதே இது வேற ஒன்றும் காய்கறி வேலை வே காய்கறியெல்லாம் கிடைக்குது எல்லாமே தாராளமாக கிடைக்குது காய்கறி ஆனால் அதை வாங்குறதுக்கு காசு வேணும்ல அதை வாங்குறதுக்கு கண்டிப்பாக காசு வேணும் நம்ம நூற்றி நாற்பது நாள் கொரோனா நாள் வைரஸ்னால் பாதிக்கப்பட்டாலும் நம்ம உயிர் வாழ்கிறதுக்கு அன்றாட உணவு வேணும் அந்த உணவுக்கு நம்ம என்ன செய்யணும் பணம் வேணும் அந்த பணம் இல்லையே பணம் நாங்கள் வியாபாரம் பார்த்தா அதை எங்கள் எங்களை மாதிரி குடும்பங்கள்லாம் நாங்களாம் வியாபாரம் பார்த்து வெளியில் போய் வியாபாரம் பார்த்து எங்கள் குடும்பம் எங்கள் பிள்ளைகளை காப்பாற்றினா தான் எங்களுக்கு இது ஆனால் அதுக்கே தடை விதிக்கப்பட்டிருக்கிறப்ப நாங்கள் வீட்டுக்குள்ளே தான் இருக்கிறோம் அரசு சொன்னபடி நூற்றி நாற்பது நாள் தடையை மீறி நாங்கள் வெளியில் போகலை வீட்டில் தான் இருக்கிறோம் ஆனால் பசியும் பட்டினியுமாக தான் இருக்கிறோம் ஒரு நாளைக்கு வைக்கிற குழம்பு ஒரு மூணு நாளைக்கு வச்சு சாப்பிட்றோம் ஆனால் நாங்கள் அதையும் அதையும் பெருசுப்படுத்தலை நாங்கள் இருந்தாலும் இனிமேல் இது நீடிக்க போகுமா இதுக்குள்ள மருந்து இன்னும் கண்டுபிடிக்காம தான் இருக்கிறாங்க இதனால இது பல நீடிக்க போகுதான்ற ஒரு மன அழுத்தம் தான் எங்களுக்கு அதிகமாக வருது இன்னும் வருஷ கணக்கு நீடிக்க போதா இல்லை இதோட முடிய போகுதா என்ன பண்ண போகிற டிவி டிவி எதுவுமே பார்க்க பார்க்கவே எங்களுக்கு பிடிக்கவே இல்லை காலையில் சரி செத்தவிட டிவியை போட்டு பார்ப்போம் அப்படின்னு நினைச்சோம்னா அந்த டிவியை பார்த்தோடனே இத்தனை பேர் உயிர்
சார் இங்கே வந்து சார் டெய்லி நிறைய பேர் வர்றாங்க பசங்க வராங்க பட் என்னென்னா இந்த டெய்லி அன்றாட கூலிக்கு வேலைக்கு போகிறவங்க தான் வீ வீடு வசதி இல்லாதவங்க டெய்லி வந்து இங்கே தங்கி இந்த வேலைக்கு போயிட்டுருக்காங்க அது பார்த்தீங்கன்னா வந்து டிஃபன் வாங்க வராங்க பட் அவன் வந்து இங்கே வேலைக்கு போக முடியுது இல்லை அதாவது டெய்லி வந்து பார்த்தீங்கன்னா முப்பது ரூபா இருபது ரூபா கொடுத்தா டிஃபன் வாங்க முடியும் உங்களால் டெய்லி வாட்டு கொண்டு சம்பளம் தான் அவங்க வாங்குவாங்க அதை வச்சு அவங்க மேனேஜ் பண்ணிக்குவாங்க அப்படி இருக்கும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெய்லி கடைக்கு வந்து பார்சல் வாங்க வர்றாங்க இருக்க காசு வச்சு அட்ஜஸ்ட் பண்ணி நாங்கள் கொடுத்துருவோம் அப்படி சர்வீஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் அது போக வந்து டிஃபன் கடையில் பார்த்தீங்கன்னா எங்கள்கிட்ட வந்து எட்டு பேர் வேலை செய்கிறாங்க எட்டு ஏழு பேர் வேலை செய்கிறாங்க ஃபேமிலி மேன்ஸ் தான் அவங்கள வந்து வேலை வேலை கொடுக்க முடியாமல் அவங்களுக்கு சம்பளம் கொடுக்கணும் அதனால் வந்து ஒரு சோசியல் சர்வீஸ் மாதிரி பண்ணிவிட்டு அவங்களுக்கு ஒரு வேலையை கொடுத்துட்டு அவங்களுக்கு சேலரி கொடுத்துட்டு நம்ம அதை சர்வீஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம் பத்தாவதுக்கு வந்து இங்கே ஒரு கிட்ட ஒரு பேஜர்ஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு முப்பது பேஜர்ஸ் இருக்காங்க அவங்க வந்து வாழை சம்பளம் வாங்கி வர மாதிரி தான் அப்போ அது போக பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் பச்சஸ் வந்து வியாபாரிகள் வந்து பச்சஸ் போறக்காச்சு வரக்காச்சு ரொம்ப சிரமமாக இருக்கு ஒரு மொழி ஜாமம் வாங்க போனாலும் அங்கே தூக்கிட்டு தான் வரணும் நம்ம இதாக இருக்கு நம்ம ஏழ்மையாக இருக்கு பிரச்சனை அதாவது நம்ம டிமாண்டாக இருக்கு பொருளாக வர்றதில்லை அதாவது டெய்லியும் வந்து காசு அவங்க சர்வீஸ் பண்ணுற சோசியல் சர்வீஸ் தான் பண்ணிட்டு இருக்கேன் நான் அவ்வளோ நன்றி நம்மளோட ஒரு ஜூஸ் வியாபாரி இருக்கிறாரு நெசவாளர் ஒருத்தர் சேர போகிறாரு வீட்டு வேலை செய்யக்கூடியவங்க விளக்கு விற்பனையாளர் ஒரு மெக்கானிக் ஒரு டீ கடைக்காரர் ஒரு நாடக கலைஞர்னு இன்னும் ஒரு ஆறு பேரோட அனுபவங்களை கேட்க போகிறோம் உங்கள் பகிர்வுக்கு நன்றி ஒரு சிறு இடைவெளிக்கு பிறகு காலத்தின் குரல் தொடரும் காலத்தின் குரல் இடைவேளைக்கு பிறகு காலத்தின் குரல் தொடர்கிறது நாடக கலைஞர் கோயம்புத்தூர்லேருந்து ஜெயந்தி இருக்காங்க டீ கடை நடத்தக்கூடிய திருநெல்வேலியிலிருந்து பிச்சையா இருக்காங்க நான் பிச்சையா அவர்கள்ட்ட கேட்கணும் திரு பிச்சையா இப்ப எப்படி இருக்கு நிலைமை நிலைமைகள் இப்ப இப்ப இருக்க நிலைமையில ரொம்ப மோசமா இருக்கு நான் ஒரு டீ அவரம் தான் பண்ணிட்டு இருக்கேன் சார் டீ டீ அவரம் சப்ளை பண்ணிட்டு இருக்கேன் தொடர்ந்து பேசுங்க தனியா டீ கடை நடத்துறீங்களா இல்ல கேண்டில் கொண்டு போய் கொடுக்குறீங்களா ஒரு நாளைக்கு எவ்வளவு சம்பாதிப்பீங்க கேண்டில் தான் கொண்டு போயிட்டு இருக்கேன் சார் கேண்டில் கொண்டு போயிட்டு இருக்கேன் இப்போ ஒரு ஒரு மாதம் ஆச்சு போகல கெடுபிடி ஜாஸ்தியா இருக்கு வியாபாரம் பண்ண முடியல சூழ்நிலையில் சரியில்லாம இருக்கு ஹலோ எவ்வளவு சம்பாதிப்பீங்க சூழ்நிலையில் சரியில்லாம இருக்கு எவ்வளவு சம்பாதிச்சுட்டு இருந்தீங்க இந்த ஊரடங்குல உங்களுக்கு என்ன மாதிரியான அனுபவம் கிடைச்சிருக்கு எப்படி குடும்பத்தை நடத்துறீங்க இப்போ வந்து ஒன்னும் சமாளிக்க முடியல சார் ஒன்னும் வெளியாட்டே ஒன்றும் வாங்க முடிய மாட்டேங்கு டெய்லியா ஒரு முன்னூ நானூறுவா சம்பாதிப்பேன் இப்போ அதுவும் முடியாம போச்சு ஆ இப்போ யாரோ கவர்மெண்ட் ஏதாவது பார்த்து ஏதாவது உதவி பண்ணணும் சார் அரசாங்கம் கொடுத்த ஆயிரம் ரூபா உங்களுக்கு கிடைக்கலையா உங்களுக்கு இந்த டி அமைப்பு சாரா வாரியம் அப்படின்ற எதுலேயும் நீங்கள் இல்லையா உங்களுக்கு தன்னார்வலர்கள் யாரும் எதுவும் உதவி பண்ணியிருக்காங்களா இல்லை சார் அதெல்லாம் யாரும் யாரும் உதவி பண்ணல சார் ரேஷன் கார்டில் உள்ளது கிடைச்சது ஆயிரம் ரூபா கிடைச்சா அது வந்து ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் தான் வச்சு கிடைக்க முடியும் சார் வீட்டு வாடகை கொடுக்கணும் கரண்ட்டு பில் கொடுக்கணும் பையனுக்கு யாராவது கொஞ்சம் ஸ்கூலில் வரைக்கும் படிப்பு செலவு இருக்கு பையன்கார கொஞ்சம் ஆசிரி செலவு அது இதுன்னு இருக்கு வீட்டு செலவும் பார்க்க வேண்டியிருக்கு எல்லாமே பார்க்க வேண்டியிருக்கு சார் அதனால ஏதாவது கொஞ்சம் பார்த்து இது பண்ணணும் பண்ணணும் அரசாங்கம் தான் ஏதாவது பண்ணணும் இப்போ இப்போதைக்குள்ள தொழில் எதுவும் பண்ண முடிய மாட்டேங்கு ஹலோ சரிங்க ஜெயந்தி நாடக கலைஞர் கோயம்புத்தூர்ல இருந்து வணக்கம்மா உங்க சூழல் எப்படி வணக்கம் சார் மேடை நடன நாடகங்களை பொறுத்தவரைக்கும் இப்போ சார் பார்த்தீங்கன்னா சார் ஆறு மாதங்கள் தான் எங்களுடைய வாழ்வாதாரத்துடைய வேலை வாய்ப்பே இந்த ஆ ஒவ்வொரு மாதமே ஒரு பத்து நாளில் தான் ஒரு நிகழ்ச்சி கிடைக்கும் மாதத்தில் முப்பது நாள்னா பத்து நாள் தான் எங்களுடைய வாழ்வாதாரத்துக்கான ஒரு நிகழ்ச்சியினுடைய சம்பளம் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரம் ரூபா மூணாயிரம் ரூபா அந்த நிகழ்ச்சிகளுடைய ஆறு மாத காலத்தை ஒட்டு மொத்தமாக வச்சு தான் ஒரு வருடத்துக்கு உண்டான எங்கள் குழந்தைகளுடைய பள்ளி படிப்பு எங்களுடைய இஎம்ஐ சின்ன சின்ன பொருள்கள் நாங்கள் வாங்கியிருப்போம் அதனுடைய இஎம்ஐ 
இதெல்லாமே அதில் தான் நாங்கள் பண்ணுவோங்க இப்போ இந்த கொரோனா வைரஸ் பாதிப்புனால முற்றிலுமே இந்த கலை நிகழ்ச்சிகள் திருவிழாக்கள் கல்யாண நிகழ்ச்சிகள் இது எல்லாமே நடத்த முடியாத சூழ்நிலையில் இப்போது நாங்கள் ஒருவேளை சாப்பாட்டுக்கும் கூட இன்றைக்கி கஷ்டப்படுற சூழ்நிலையில் இருக்கிறோம் இப் இந்த எங்களுடைய நடனக்கலைஞர்களுடைய வாழ்வாதாரத்துக்கு அமைப்பு சாரா தொழில் முறையில் நலவாரிய அமைப்பில் வந்து எங்களை இதுவரையிலும் இணைக்கல எங்களுக்கு ஒரு அங்கீகாரம் மேடை நடனக்கலர்களுக்கு கிடைக்கல எல்லா நலவாரியங்களுக்குமே அரசு வந்து ஆயிரம் ரூபாய் வீதம் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கு ஆனால் இந்த மேடை நடன கலைஞர்களை பொறுத்தளவு நலவாரிய அமைப்புக்கு எங்களுக்கு ஒரு இடம் கொடுத்து எங்களா எங்களுடைய வாழ்வாதாரத்தை மேலேத்தனங்க மறுபடி இந்த நடனக்கலைஞர்களுடைய வாக்குகளை மட்டுமே பார்க்காம எங்களுடைய வாழ்க்கையாகவும் இந்த அரசு எங்களை பார்க்கணுங்க அமைப்பு சாரா தொழில்களை போன்ற நலவாரி அமைச்சு எங்க மேடை நடனக்கலைஞர்களுக்கும் தனி நலவாரி அமைப்பு பெற்று தரணுங்க இந்த கொரோனா வைரஸ் பாதிப்பு காலத்தில் எங்களுடைய பிள்ளை குட்டிகளுக்கு ஒருவேளை சாப்பாட்டுக்கும் கூட இன்னைக்கு வழியில்லாத சூழ்நிலையில் இன்னைக்கு ஒவ்வொரு கலைஞர்களும் கடக்கோடியில் இருக்கிற கலைஞர்களையும் இன்னைக்கு எந்த ஒரு உதவியும் பெற முடியாமல் சூழ்நிலையில் தள்ளப்பட்டிருக்கோம் இது மிகவும் வருத்தமான விஷயம் இது எந்த ஒரு தன்னார்வ தொண்டர்களும் எங்களுக்கு மேடை நடன நாடக கலைஞர்களுக்கு உதவி செய்ய வரல எங்களுடைய நடனக்கலைஞர்களுடைய அமைப்பு நலவாரியத்தில் இடம்பெறாததுனால எந்தவித உதவியும் கிடைக்க பெறலைங்கிறது மிக வருத்தமாக இருக்குதுங்க இப்போ இந்த இந்த காலத்தில் வந்து இனி வரும் காலங்களில் இந்த மேடை நிகழ்ச்சிகளை கிட்டத்தட்ட நடத்தக்கூடாதுன்னு அரசு சொல்லியிருக்கு இது அடுத்த வேலை சாப்பாட்டுக்கு கூட எங்களுக்கு வழி இல்லாத சூழ்நிலையில் இப்போ இருக்கும் இதை அரசு முன்னெடுத்து எங்களுக்கு இந்த வாழ்வாதாரத்துக்கு ஒரு ஈட்டு தொகையாக ஆறு மாதத்துக்கு ஒரு ஒரு தொகையாக அரசால் முடிந்தது ஐந்தாயிரமோ பத்தாயிரமாயமோ ஒரு குடும்பத்துக்கு சங்கங்கள் மூலியமாக பதிவு பெற்ற சங்கங்கள் எங்கள் அமைப்பு இருக்குங்க அந்த சங்கங்கள் மூலியமாக எங்களுக்கு ஒரு வாழ்வாதாரம் தரணும்னு அன்பான கோரிக்கையை வைக்கிறேங்க இயல்பான உதவிகள் எதுவும் கிடைக்கல அப்படின்ற தன்மை இருக்கு உங்களை மாதிரி இருக்கக்கூடிய மற்றவங்க உங்களை தெருவை சேர்ந்தவர்கள் உங்களோட உங்கள் குழந்தைகளோட படிக்கக்கூடியவங்களுடைய நிலைமை அவங்கெல்லாம் இந்த ஊரடங்கு நீடிக்கும்னு எதிர்பார்த்தாங்களா இந்த ஊரடங்கு காலத்தை அவங்க எப்படி கழிக்கிறாங்க அவங்களுக்கு எப்படி போயிட்டு இருக்கு எல்லாருமே வறுமையில் தான் இருக்காங்க எங்கே போய் யாருக்கிட்ட உதவி கேட்குறதுங்கிற புரியாமல் ஒரு அனாதைகள் ஆக்கப்பட்டிருக்காங்க இன்றைக்கி ஏன்னா இந்த சங்கங்கள் பதிவு பெற்ற சங்கங்களுக்காவது அரசு ஒரு உதவித்தொகை இந்த குடும்ப அட்டைத்தாரர்களுக்கு ஆயிரம் ரூபாய் கொடுக்குற மாதிரி இங்கே நடனக்கலைஞர்களுடைய சங்கங்கள் மாநில லெவலில் ஒரு ஒம்பது சங்கங்கள் இருக்குது அந்த சங்கங்கள் மூலியமாவது ஒரு ஆயிரம் ரூபாய் நிவாரணம் மாதம் கொடுத்துருந்தா அதுலேயாவது ஒருவேளை சாப்பாட்டுக்கு ஒரு குடும்பத்துக்கு ஒரு பத்து நாள் பதினஞ்சு நாள் ஓட்டியிருக்கோம் அந்த ஒரு சிறு உதவியும் கூட பெற முடியாத இக்கட்டான சூழ்நிலையில் மேடை நடன கலைஞர்கள் நலவாரியத்தில் இணைக்கப்படாத கலைஞர்கள் வந்து ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்க இந்த நிலைமை மாறணும் நன்றிமா அடுத்ததாக சேலத்திலிருந்து விஜயலட்சுமி அவங்க ஒரு ஜூஸ் வியாபாரம் பண்ணக்கூடியவங்க வணக்கம் திருமதி விஜயலட்சுமி உங்கள் வியாபாரன்றது அண்மை காலமாக எப்படி இருந்தது இந்த கோடைக்கு எப்படி நீங்கள் எதிர்பார்ப்பு வச்சுருந்தீங்க திடீர்னு மாறின சூழல் உங்களுக்கு எப்படிப்பட்ட ஒரு சுழற்சிய மாற்றத்தை கொடுத்துருக்கு சார் நாங்கள் முப்பது வருஷமே இந்த தொழில் தாங்க சார் செஞ்சிட்ருக்கோம் கரும்பு ஜூஸ் வியாபாரம் அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த நாலு மாதம் சம்மர் வெக்கேஷன் எங்களுக்கு தான் கை கொடுக்கும் வருஷத்தில் நாலு மாதம் வியாபாரம் தான் எங்களுக்கு இதோட எதிர்பார்ப்பு பார்த்து தான் நாங்கள் மற்ற நேரத்தில் கடன் வாங்கி செய்யக்கூடிய தொழில்களுக்கான எல்லாமே குடும்பத்தை வந்து எப்படி ரன் பண்ணுறதுங்கிறத திட்டமிட்டு ஒரு வரைமுறை வச்சுருப்போம் இப்போ தெருபோர வியாபாரிங்கிறதுனால கோ கவர்மெண்ட் வந்து கொரோனா நிதின்னு சொல்லி தெருவோர வியாபாரிகளுக்கு ஆயிரம் ரூபாய் நிதி கொடுக்குறேன்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க அது வந்து ஒரு எல்லா மாவட்டத்துக்கும் ஓரளவுக்கு எல்லாத்துக்கும் கிடைச்சிருக்கு இருந்தாலும் இந்த ஆயிரம் ரூபாங்கிறது ரொம்ப குறைவான தொகையாக இருக்குது கூடுதலாக இன்னும் கொஞ்சம் சேர்த்தி இன்னும் கொடுத்தாங்கன்னா பரவாயில்ல அப்புறம் பார்த்திங்கனாக்கா இந்த ஒவ்வொரு வியாபாரியும் வந்து எங்களுக்கு வந்து மின் வசதி இந்த மாதிரிலாம் இல்லை இன்ஜின்னு அந்த மாதிரியான சம்மந்தப்பட்டது தான் நாங்கள் செஞ்சாகணும் இந்த க்ரெஷருங்க வரும்போது 
அப்படி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வருஷம் ரெண்டு வருஷம் தான் அதோட பவர் இருக்கும் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா புதுசாக மறுபடியும் இன்ஜின் வாங்கி அது சரி பண்ணவே ஒரு நாற்பதாயிரம் ஐம்பதாயிரம் ஆகும் அதை கணக்கு வச்சு கடன் வாங்கி செய்வாங்க சரி எப்படி இந்த சம்மரில் கடனை கட்டிடலாம் புதுசாக இன்ஜின் போடலாம் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ வாடகை வீட்டில் இருக்கிறவங்க குழந்தைங்களை வச்சுருக்கிறவங்க சாப்பாட்டுக்கே வழி இல்லாமல் இந்த நாலு மாதம் வியாபாரத்தை வச்சு அவங்களோட எல்லாவோட செலவுகளையும் பூர்த்தி செய்கிற அளவுக்கு கனவு கண்டுட்டுருப்பாங்க நாங்கள் இது ஃபஸ்ட்டு ஒரு கொ கொரோனா நீ இது தடை விதித்தப்பவே சரி இந்த இருபத்தோரு நாளில் முடிஞ்சிடும் அப்படிங்கிற ஒரு ந க இதோட எதிர்பார்ப்போடு இருந்தோம் அப்புறம் பார்த்தா மறுபடியும் இன்னும் இருபத்தோரு நாளுங்கிற மாதிரி கவர் கவர்மெண்ட் அரசாங்கம் அறிவிச்சிட்டாங்க இந்த அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா மே மாதம் வந்தது சரி இந்த ஒரு மாதமாவது நம்மளுக்கு வியாபாரம் செய்கிறதுக்கான இது கிடைக்குமோ அப்படின்னு எதிர்பார்ப்போடு தான் நாங்கள் தெருவோர் வியாபாரிங்க அதுவும் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப பாதிக்கப்பட்டது இந்த மாதிரி கரும்பு ஜூஸ் வச்சுருக்கிறவங்க தான் ஏன்னா வெளியில் போய் நாங்கள் வியாபாரமும் பண்ண முடியாது வாங்கிட்டு வந்து அதை விற்கவும் முடியாது இப்போ காய்கறி மார்க்கெட்டு அந்த மாதிரிலாம் பார்த்தீங்கன்னா டைம் கொடுத்துருக்காங்க ஆறு டு ஒம்பது அவங்க வாங்கிட்டு வராங்க சேல்ஸ் பண்ணிடுறாங்க போயிடுறாங்க எங்களோடது வந்து காலையில் டைம்லேயும் விற்க முடியாது அந்த மிஷினை தள்ளிட்டும் போக முடியாது இப்போ பழம் விற்கிறவங்க பார்த்தீங்கன்னா வாங்கிட்டு வந்து ஜூஸ் வீட்டில் போட்டுக்கிறாங்க மிக்சியில் இப்போ கரும்பு ஜூஸ்லாம் பார்த்தா அந்த மாதிரி போட முடியாது கிரஷரை தான் அதை அரைச்சாகணும் அதை தான் செஞ்சாகணும் இந்த மாதிரி இருக்கும்போது ரொம்ப எங்கள் ஃபே குடும்பமெல்லாம் ரொம்ப பாதிக்கப்பட்டுருக்குது இதுக்கு வந்து அரசாங்கம் என்ன முடிவெடுக்குங்கிறது தெரியல நிலைமையில் இருக்குது எங்களுக்கும் ஒரு வாழ்வாதாரத்துக்கு ஒரு டைம் ஒதுக்கி இந்த மாதிரி ஜூஸ் கிடைக்குன்னு சொல்லி கொஞ்சம் ரெக்வர் பண்ணாங்கன்னா கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் ஸோ இந்த தளர்வு உங்களுக்கும் தரணும் அப்படின்றது உங்களுடைய கோரிக்கையாக இருக்குது உங்களுக்கெல்லாம் விவசாய நிலம் அப்படின்றதுலாம் எதுவும் இருக்கா உங்களுக்கு இந்த ஜூஸ் தவிர வேற எதுவும் வருமான ஆதாரம் அப்படின்றது உங்களுக்கு வேற எதுவுமே இல்லைங்க சார் நாங்கள் வருஷத்தில் இந்த நாலு மாத வியாபாரமே தான் முழுக்க முழுக்க நம்பி இருக்கோம் விவசாயம்னு பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் விவசாய நிலங்கிறது எதுவும் இல்லை அப்போ கரும்பு வந்து ஒரு டன்னு ஒரு ரெண்டு டன்னு ஒன்றரை டன்னு அந்த மாதிரி சீசனுக்கு ஏற்ற மாதிரி வாங்குவோம் ஏதோ இந்த சீசன் டைமில் தான் எங்களுக்கு ஒரு மிச்சம் பண்ணி ஒரு எங்கள் பொண்ணு இப்போ என்னோடய ஃபேமிலி எடுத்துகிட்டு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ கார்த்திகை மா டிசம்பரில் தான் கல்யாணம் பண்ணணும் சரி கல்யாணம் டிசம்பரில் முடிச்சிட்டோம் எப்படி இந்த கடனை அடைச்சிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப எதிர்பார்ப்போடு இருந்தேன் ஆனால் இப்போ அந்த எதிர்பார்த்து நான் என்னடா பண்ணுறதுன்னு ரொம்ப வீட்டோடு அடைஞ்சு கிடக்கிற நிலைமையில் வந்திருக்கேன் நான் இப்போ இந்த கடனை எப்படி கட்டுவேன் கிட்டத்தட்ட மூணு லட்சம் நாலு லட்சம் கடனை வாங்கி கல்யாணம் பண்ணியிருக்கிறேன் என் பொண்ணுக்கு அந்த கடனை நான் திரும்ப எப்படி கட்டுவேன் இப்படி வந்து அரசாங்கம் வந்து கொரோனா கொரோனான்னு சொல்லி தள்ளி போயிட்டு தடை விதிச்சுக்கிட்டே இருந்தாக்கா எங்களோட வாழ்வாதாரம் எந்த அளவுக்கு பாதிக்குதுன்னு பாருங்க நம்பிக்கை துளிர்க்கக்கூடிய தருணம் ஆனால் நீங்கள் வந்து எவ்வளோ நாட்கள் இது நீடிக்கும் அப்படின்றது தெரியாததுனால இந்த பாதிப்புன்றது எவ்வளோ நாளுக்கு தொடருன்ற ஒரு அச்சம் உங்களுக்குள்ள இருக்கிறத வெளிப்படுத்துறீங்க ஒரு இடைவேளைக்கு பிறகு பேசலாம் ஒரு சிறு இடைவேளைக்கு பிறகு காலத்தின் குரல் தொடரும் காலத்தின் குரல் தொடர்கிறது இந்த உலகம் எல்லோருக்கும் ஆனது இந்த சூழல் வாழ்க்கை இது என்பது எல்லோருக்கும் ஆனது ஆனால் வாழ்க்கை ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு விதமான அனுபவங்களை படிப்பினைகளை கசப்புகளை மகிழ்ச்சியை தருது இந்த நெருக்கடியான காலகட்டத்தில் அடித்தட்டு மக்கள் எப்படிப்பட்ட வாழ்க்கை அனுபவங்களை எதிர்கொண்டுட்டு இருக்கிறாங்க எப்படிப்பட்ட சவால்களுக்கும் நெருக்கடிகளுக்கும் நாள்தோறும் முகம் கொடுத்துட்டு இருக்காங்கன்றத எல்லோரும் அறிய வேண்டும் அப்படின்றதுக்காகத்தான் இந்த மேடை இதில் நெசவாளர் செல்வ செல்வமணி சேலத்திலேருந்து இருக்கிறாரு வணக்கம் திரு செல்வமணி உங்களுக்கு எப்படிப்பட்ட ஒரு அனுபவம் இந்த நாட்களில் ஊரடங்கு நாட்களில் கிடைச்சது இதை எப்படி கடந்து கொண்டிருக்கிறீங்க ஏற்கனவே ரொம்ப சிரமத்தில் தான் சார் தொழில் போயிட்டு இருந்தது எங்களது டெக்ஸ்டைலு ஜாப் ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தோம் ரொம்ப சிரமத்தில் போயிட்டு இருந்தது இந்த சூழ்நிலையில் இப்படி ஒரு எதிர்பார்ப்பே இல்லைங்க இப்படி ஒரு சம்பவம் நடக்கும்னு இது ஒரு மிகப்பெரிய பிரச்சனையாக இருக்குதுங்க எங்கள் தொழிலுக்கு என்னென்னா எங்களுடைய தொழில் வந்து பெரும்பாலும் எக்ஸ்போர்ட்டு அதாவது அந்நிய நாட்டை நம்பி பெரும்பான்மையாக நடக்குதுங்க அதாவது டொமஸ்டிக் ஆர்டர் பார்த்தீங்கன்னா அது கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு இல்லாதப்போ அதுவும் எடுத்து பண்ணிகிட்டு இருக்கிறோங்க ஆனால் ரொம்ப கூலி குறைவாக தான் ஏற்கனவே பண்ணிகிட்டு இருக்கிறோம் இதில் வந்து நிறைய பிரச்சனைகளை சந்திச்சுக்கிட்டு நாங்கள் இது வரைக்கும் ஜிஎஸ்டி
பண மதிப்பிழப்பு அதெல்லாம் தாண்டி எவ்வளோ பிரச்சனைகளை சந்தித்து இது வரைக்கும் ரொம்ப சிரமத்தில் நடத்திட்டு இருக்கிற ஒரு சூழ்நிலையில் இப்படி ஒரு சம்பவம் வந்து ரொம்ப பாதிச்சுருக்குதுங்க இதிலேருந்து எப்படி மீளுவோம் என்னாங்கிறதே தெரியாத ஒரு சூழ்நிலையில் தான் இப்போ இருந்துட்டு இருக்கிறோம் வீட்டுல <laughs> அந்த மாதிரி சூழ்நிலையில் வாங்கி வச்சு செஞ்சு சாப்பிட்டுட்டு இருக்கிறோம் அப்படி சிரமத்தில் அக்கம் பக்கத்தில் இருக்கிறத ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் ஹெல்ப் பண்ணிக்கிறாங்க அப்படி இந்த காலம் எப்படியோ போயிடும் இப்படி அப்படின்னு தோணுதுங்க ஆனால் இதுக்கப்புறம் வந்து எப்படி நடக்குன்னு சொல்ல முடியாதுங்க ஆனால் அது நெருப்பில் நடக்கிற மாதிரி தான் இருக்குன்னு தோணுதுங்க அந்தளவுக்கு தான் சூழ்நிலை அது இருக்கும் பெரும்பான்மையாக ஆனால் இந்த காலத்தை வந்து கிடக்கிறது ரொம்ப சிரமத்தில் போயிட்டு இருக்குதுங்க ஏன் எதிர்காலத்தை ரொம்ப அச்சத்தோடு பார்க்குறீங்க ஸ்டோரில் அரிசி போடுறாங்க அது எதுவும் பண்ணுறாங்க ஆமாம் சார் தொழில் எங்கள் தொழில் வந்து இங்கே மட்டும் சரியான சரியாகாதுங்க எங்களுக்கு வந்து உலகம் பூராமே சரியாகிற கண்டிஷனில் தான் எங்களுக்கு ஆர்டர் வரும் எங்களுக்கு ஒரு மிஷினில் ஒரு ப்ராப்ளம்னா கூட பொருள் வந்து வெளியிருந்து தான் வர வேண்டியது இருக்குது இங்கே வந்து லோக்கலில் இருந்து வர பொருள் இல்லைங்க சில ஆர்டர்லாம் வெளியிலிருந்து தான் வர வேண்டியது இருக்குது அதனால் நாங்கள் வந்து எல்லா எல்லா கண்ட்ரிலேயும் வந்து சரியாகுமா அப்படிங்கிறது அது எந்த காலம் எப்படின்னு எங்களால் எதிர்பார்க்க முடியாத நிலையில் இருக்குதுங்க விளக்கு விற்பனையாளர் மதுரையிலிருந்து திருமதி மல்லிகா இணையறாங்க வணக்கம் மல்லிகாமா உங்க விளக்கு விற்பனை வியாபாரம் எப்படி நடந்துகிட்டு இருந்துச்சு இப்போ எப்படி இந்த சூழ்நிலையை சமாளிச்சுக்கிட்டு இருக்கீங்க இப்ப உள்ள சூழ்நிலைகள் சமாளிக்க முடியாம தான் இருக்குது நாங்க மதுரை மீனாட்சி கோயில் வாசல கிழக்கு கோபுர காலத்துல கடை வச்சிருக்கோம் விளக்கு வியாபாரம் ஜாடி பொம்மைகள் வியாபாரம் பாக்குறோம் ஆனால் பங்குனி மாதத்துலேருந்து எங்களுக்கு தொடங்குற சீசன் வியாபாரம் இது சித்திரத்திலான்றது எங்களுக்கு வந்து ஒரு குதூகலமானது அந்த சித்திரத்திலாவே இப்போ இல்லாமல் போச்சு சித்திரத்தில் அப்போ தான் வெளியூர் சடங்கள் பூரா உள்ளே வருவாங்க உள்ளே வரும்போது எங்களுக்கு வியாபாரம் அதிகமாக ஓடும் ஓடும்போது அதை வந்து அதை வச்சு தான் நாங்கள் சமாளிப்போம் ஆனால் அந்த அதை சமாளிக்க முடியல இப்போ திடீர்னு கொரோனா வந்துருச்சு கொரோனா வந்தோடனே அதை வந்து எப்படி சமாளிக்கிறதுன்னு ஒன்றுமே புரியல இருக்கிறத வச்சு எல்லாமே பண்ணி சமாளிச்ச வீட்டில் இருக்கிறபடியே சம சாப்பிட்டு எல்லாத்தையும் சமாளிச்சு பண்ணான் ஆனால் வெளியவும் போகல உள்ளையும் போகல எதுவும் பொருள்களை அள்ளி வைக்க இடம் இல்லை கடை வாடகை கொடுக்கணும் வீட்டு வாடகை கொடுக்கணும் பிள்ளைகளுக்கு பார்க்கணும் கரண்ட் பில் கட்டணும் எல்லாமே பார்க்கணும் எந்த இதுவுமே செ எதுவுமே செய்ய முடியல தி திருவிழா தான் மெயினான வியாபாரம் இந்நேரம் எங்களுக்கு கலகலகலகன்னு இருக்கும் மதுரையே ஜே ஜேன்னு இருக்கும் வெளியூர் மக்கள் பூரா உள்ளே வருவாங்க வரும்போது எதுவுமே எந்த வியாபாரமே இல்லை இப்போ மக்களையும் பார்க்க முடியல எதையுமே பார்க்க முடியல கொரோனா கொரோனான்னு உரையோடு அலையிறது தான் பார்க்குறோம் எதுவுமே செய்ய முடியல என்ன பண்றதுன்னு தெரியல எப்படி சமாளிக்க போறோன்றதும் தெரியல இருக்க எங்க வீட்டுக்காருக்கெல்லாம் மாசம் நாலாயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய்க்கு மாத்திரை வாங்கணும் அவருக்கு எல்லா இதுவுமே பிரச்சனை இருக்குது வீட்டுக்குள்ளேயே தான் படுத்து கிடக்கிறாரு இப்ப படுத்து கிடந்தானே கூட விட்டு முடியாம போயிருது கை கால்லாம் வலிக்குது சாப்பிட மாட்டாங்க அவங்கள நினைச்சு ரொம்ப கவலைப்படுற மாதிரி இருக்கு என்ன வெளியே போய் இறக்கி விட முடியல அறுபது வயசாச்சு கொரோனா தொத்திருமோன்னு பயமா இருக்குது எந்த எதுவுமே சமாளிக்க முடியல அப்ப என்ன பண்றது என்ன செய்யறது அப்படின்னா பிள்ளைகளும் வேலை இல்லாமல் இருக்குது எதுவுமே பண்ண முடியாமல் இருக்குது மீனாட்சி அம்மன் கோயிலையும் பார்க்க முடியாமல் இருக்குது எந் எந்த இதுவுமே என்ன பண்ணுறதுனே தெரியல சார் என்ன பண்ணுறதுன்னு சொல்ல எப்படி சமாளிக்க போகிறோம் என்ன பண்ண போகிறோம் என்ன இது பண்ண போகிறோன்னே தெரியல கொரோனான்றது இன்னும் நீடிக்குன்றது பயமாகவும் இருக்குது ஒவ்வொரு நாள் டிவி பார்க்கும்போது பத்து பேர் கூட்டிடுச்சு பத்து பேர் குறையுதுன்றாங்க எதுவுமே செய்ய முடியல ஆனால் எங்களுக்கு ரொம்ப பயம் கொடுத்துருச்சு இப்போ இந்த பொருளாதார இது வந்து ரொம்ப அடிப்படையில் ரொம்ப கம்மியாக போய்கிட்டு இருக்கு அது போக எங்களை எங்களை மா எங்களால் சமாளிக்கவே முடியல அது போக இன்னும் மூணு மாதத்துக்கு ரொட்டேஷன் பண்ணுறதுக்கு எங்களால் காசு இல்லை கையில் காசு இல்லை மறுபடியும் மக்கள் வந்து வெளியே வந்து பொம்மையை வாங்கணும் விளக்க பொறுத்தணும் அதை பொறுத்தணும் இதை வாங்க மாட்டாங்க அதனால் எதுவுமே பண்ண முடியாது அப்போ இன்னும் மூணு மாதத்துக்கு ரொம்ப கஷ்டம் வந்து ரொம்ப தொடரும் என்ன ரொம்ப கவலையாக இருக்குது வீட்டில் ஒவ்வொரு நாளைக்கு ஒரு நாளைக்கு ஆயிரத்தி ஐநூறுவாய்க்கு வியாபாரம் பார்ப்பேன் கடையில் ஐநூறுபா லாபம் வரும் ஐநூறுபா லாபம் வச்சு ஐநூறுபா அன்றாட செலவாகும் ஆனால் இப்போ இந்த ஐநூறுபான்றது எதுவுமே இல்லை வீட்டில் உள்ள காசு போகிற சில்ற காசு உண்டியலில் போட்டிருந்த காசு போகிற எடுத்து காலி பண்ணிட்டோம் எதுவுமே எல்லாமே எடுத்துட்டோம் அப்போ எடுத்து எல்லாமே பண்ணோம் இன்னமும் தொடருமான்றது பயமாக இருக்குது பதினஞ்சு நாள் நீடிச்சாங்க கரெக்டாக இருந்துச்சு இப்போ பதினஞ்சு நாளுக்கு அப்புறம் இன்னும் நாள் நீடிச்சுக்கிட்டே போகும்போது ஒன்றுமே பண்ண முடியல ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது அக்க
நம்ம என்ன செய்ய முடியுது யார்ட்ட இப்போ கடன் கட்டாலும் கடன் கொடுக்க மாட்டாங்க கடன் கே வாங்குறோம் ஒரு ட்ரிப் தராங்க ரெண்டா ட்ரிப் கேட்கும்போது தர மாட்டாங்க நம்மட்ட விளக்கு அங்கே இருந்து கடன் கணிச்சு விட்ருக்காங்க அவங்க காசு கேட்கும்போது அவங்க ஃபோன் அடிச்சு கேட்குறாங்க எங்களுக்கு இதில் போட்டு விடுங்கணும் அவங்களுக்கு நம்மள மாதிரி சூழ்நிலை தானே இருக்கும் அப்படின்னும் போது பக்கத்தில் கடன் வாங்கி நாங்கள் அனுப்பிச்சு விட்றோம் அனுப்பிச்சு விட்டாலும் அவங்களுக்கு அவங்களுக்கும் பற்றாக்குறையா இருக்கு எங்கனால திருப்பி போய் கடன் கேட்கவும் சங்கடமா இருக்குது ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு என்ன செய்யறதுனே தெரியல பலரும் ஒரு செலவை பெருசா சொல்றாங்க நேற்றைக்கு பேசினவங்களும் சரி இன்னைக்கு பேசினவங்களும் வீட்டுல நோயாளிகள் இருக்காங்க அவங்களுக்கு மாசத்துக்கு இவ்வளவு மருந்து வாங்க வேண்டியது அதுதான் மெயின் அது அது ஏன் அரசாங்க மருத்துவமனையில அரசாங்க ஆஸ்பத்திரியில இந்த மருந்து எல்லாம் இலவசமா கிடைக்கிறது இல்லையா அங்க போய் வாங்குறதுல எதுவும் சிரமம் இருக்கா இல்ல அங்க கிடைக்குதா இல்லையா மருந்து இலவ இல்ல இல்ல இலவ இலவசமா கிடைக்கிறதுனா அந்த வகையான மாத்திரை வந்து இப்ப ஸ்டோக் வந்திருக்கு எங்க வீட்டுக்காருக்கு அதுக்குரிய மாத்திரை கிடைக்க மாட்டேது அதுக்குரிய மாத்திரை சாப்பிட்டோம்னா அந்த பவர் ஆகுது அவருக்கு தாங்க முடியல அப்ப மெடிக்கல்ல தான் வாங்க வேண்டிய சூழ்நிலை எங்களுக்கு வருது அந்த மாத்திரையை வாங்கினாதான் அவர் டெய்லி நூத்தி ஐம்பது ரூபாய்க்கு மாத்திரை போடலாம் எந்திரிக்க முடியும் ஆனா இப்ப கொரோனா வந்த பிறகு கீழே இறங்கவும் முடியாது மேல இறங்க முடியாது கால் வேற வீங்கிக்கிறது அந்த தையில வாங்கறதுக்கு அது தையில வாங்கி கா மூட்டு வழிய போற தேய்ச்சி த சமாளிச்சு விடுறோம் இப்ப அவங்களுக்கு ரொம்ப முடியாம போயிருமேன்றதான் எனக்கு மொக்க முக்கியமான பயம் உண்டாயிருச்சு இந்த கொரோனா போயிட்டா நல்லது திருச்சியில இருந்து சூர்யான்ற நேயர் வீட்டு வேலை செய்யக்கூடிய ஒரு அம்மா இணையறாங்க வணக்கம் சூர்யாமா உங்க சூழல் எப்படி இருக்கு வணக்கங்க சார் நீங்க சொல்லல சார் இருபத்தி மூணாம் தேதியில இருந்து அடு அடப்பு போட்டாங்க சார் பதினாலாம் தேதி எழுதி அதுக்கப்புறம் வேலைக்கு போகலாம் வைக்கலாம் என்ன எங்க வீட்டுக்காரும் கூலி வேலைங்க தான் சார் நாங்க இப்போ வேலைக்கு போனா தான் சார் குடும்பத்தை ஓட்ட முடியும் அப்படி ஒரு சூழ்நிலை இப்படி கொரோனா நீடிக்குதுன்னு எல்லாம் இப்படி ஸ்டேக் போட்டுக்கிட்டே இருந்தாக்கா எங்களால எப்படி போ சமாளிக்கிறதுனே ஒன்றும் புரியலைங்க சார் ரேஷன் பருப்பு அரிசி போய் வாங்கலான்னு பார்த்தாக்கா அது பத்து கிலோ தான் போட்டாங்க பத்து கிலோவும் பச்சரிசியாக இருக்குது பச்சரிசியை வச்சு நாங்கள் பச்சை பிள்ளைங்களுக்கு எப்படி நாங்கள் சாப்பாடு கொடுக்குறது எப்படினா செய்கிறது பச்சரி இப்போ சாப்பிட முடியலைங்க சார் பச்சரிசி அதுலேயும் பத்து கிலோ கொடுக்குறாங்க எங்கள் குடும்பத்தில் அஞ்சு பேர் இருக்கும் அஞ்சு பேருக்கு பத்து கிலோ அரிசி எப்படிங்க சார் பத்தும் ஒரு மூணு பேர் நாலு பேர் இருக்கிற குடும்பம் ஒரு ஒவ்வொரு குடும்பத்தில் வந்து பத்து பேர் இருக்காங்க பதினஞ்சு பேர் இருக்காங்க அவங்களுக்கெல்லாம் பத்து கிலோ எப்படிங்க சார் பத்தும் இது வந்து ரேஷனில் வந்து இப்போ சுக்க சூழ்நிலையில் ஒரு ஐம்பது கிலோ போட்டாக தான் த தகும் எங்களுக்கு அப்படி இருக்க இல்லை ப ப ஆயிரம் ரூபா பணம் கொடுத்தாங்க ஆயிரம் ரூபா ஒரு வாரத்துக்கு கூட பத்தலைங்க சார் எங்களுக்கு ஆயிரம் ரூபாலாம் எங்களுக்கு இப்போ முடியாதுங்க சார் டெய்லி வருமானம் வரும் எங்களுக்கு ஏதோ சமாளிச்சுக்கிட்டு இருந்தோம் இப்போ வெளியிலேயும் போக முடியலை வர முடியலை இப்படி ஒரு சூழ்நிலையில் நாங்கள் வந்து டெய்லி செத்து செத்து பொழைச்சிக்கிட்டு இருக்கோம் சார் இருப்பமா சாவமான் இருக்கு அப்படி ஒரு இதில் எங்கள் எப்படி நாங்கள் குடும்பத்தை ஓட்ட முடியும் சொல்லுங்க எப்படி நாங்கள் ஓட்டுறது நாங்கள் வெளியில் போய் சமைக்க வெளியில் போகிற ஆம்பளைங்கெல்லாம் வீட்டில் இருக்கிறோம் வேலைக்கு நாங்கள் பொம்பளைங்க போய்கிட்டு இருந்தோம் பொம்பளைங்களையும் வீட்டில் இருக்கிறோம் எங்கனால குடும்பத்தை ஓட்ட முடியலை அரசாங்கம் ஏதாச்சும் ஒரு உதவி செய்யும்னு பார்த்தாக்கா அரசாங்கம் எங்களை திரும்பி கூட பார்க்க மாட்டேங்குது எங்கள் பக்கத்தில் இருக்கவங்கெல்லாம் எல்லாம் குப்பை பொறுக்கி பிளாஸ்டிக்கு பொறுக்கி இப்படி கூலி வேலை பார்த்து தான் சார் இப்போ நாங்கள் சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருக்கிறோம் பக்கத்தில் எல்லாம் இருக்காங்க எங்களோட இன்னமும் ரொம்ப மோசமான சூழ்நிலை தான் இருக்குது இதனால் அரசாங்கம் எங்களுக்கு வந்து ஏதாச்சும் ஒரு ஸ்டெப் எடுத்து ஏதாச்சும் ஒரு முயற்சி பண்ணினாங்கன்னா எங்கள் ஏரியாவுக்கு நல்லா இருக்கும் எங்களாட்ட நிறையா பேர் என் குடும்பத்தையும் என்னால் சமாளிக்க முடியலை எங்க குடும்பத்துல அஞ்சு பேர் இருக்கும் அஞ்சு பேருக்கு எங்க வீட்டுக்காரர் வருமானம் இல்லாம வீட்டுல உட்கார்ந்து இருக்கிறது நானும் வெளியில போகாம இருக்கிறது என்னால ஒண்ணுமே சமாளிக்க முடியல ஏன் நிலைமை இப்படி இருக்குதுனாக்க ஏழை மக்களுங்க எவ்வளவு பேர் பிளாஸ்டிக் பொறுக்கிற ஜனங்கள்லாம் வந்து எங்கள்கிட்ட சொல்லிக்கிட்டு அழுகையில ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு சார் மனசுக்கு ரொம்ப வேதனையா இருக்கு இதெல்லாம் வந்து ஒரு கோரிக்கையா அரசாங்கம் எடுக்கவும் மாட்டேங்குது எடுத்து ஏதோ ஒரு எங்களுக்கு ஏழை மையங்களுக்கு ஒரு பொருளாதாரம் இல்லாத ஒரு இது மாதிரி ஒதுக்கப்பட்டது மாதிரி நாங்க இருக்கிறோம் அதுக்கு நீங்க ஏதாச்சும் உதவி செய்யறதுக்கு யாரு முன் வந்தாங்கன்னா எங்களுக்கு நன்றிமா பாண்டிச்சேரியில இருந்து புதுச்சேரியில இருந்து மெக்கானிக் வெங்கடேசன் இணையறார் வெங்கடேசன் உங்க கருத்து நிறைவு கருத்து சொல்லுங்க சார் வணக்கம் சார் நான் டூ வீலர் மெக்கானிக் சார் இந்த ஒரு ஒரு மாசமாவே எங்களுக்கு வந்து ரொம்ப வெளியில போக முடியல ரொம்ப பாதிக்கப்பட்டுட்டோம் ஒரு வண்டி வேலை செஞ்சு அதை வச்சு போயிட்டு தான் நம்ம ஃபேமில
அதனால் இந்த எங்களை கொஞ்சம் திரும்பி பார்க்கணும் இந்த அரசாங்கம் திரும்பி பார்த்தாக்கா கொஞ்சம் நல்லா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு வேண்டுகோள் வைக்கிறோம் நன்றி நன்றி வெங்கடேசன் ஏராளமான கருத்துக்களை எல்லோரும் பகிர்ந்தாங்க பன்னிரெண்டு பதிமூணு பேர் தங்களுடைய கருத்துக்களை சொன்னாங்க சமுதாயத்தினுடைய அடித்தளத்தில் இருக்கக்கூடிய மக்கள் இந்த நெருக்கடியான காலத்தை எப்படி கடந்து வந்துகிட்டு இருக்கிறாங்க அப்படின்ற ஒன்று எப்போதும் வறுமை வறுமையோட போராடுற ஒரு வாழ்க்கை தானாலும் நம்பிக்கையோட போராடக்கூடிய மக்களாக தான் நம்முடைய மக்கள் இருந்திருக்கிறாங்க ஏழைகள் அப்படித்தான் அந்த உலகத்தை பார்த்து வந்திருக்கிறாங்க ஆனால் இப்போது எல்லோருடைய குரல்கள்லேயும் ஒரு அவநம்பிக்கையும் வெறுப்பும் ஏமாற்றமும் அடுத்து என்ன ஆகுன்ற அச்சமும் இருக்குது இந்த அச்சத்தை களையக்கூடிய சூழல் விரைவில் மலர்ந்தால் அது நல்லதாக இருக்கும் இந்த அச்சத்தை போக்கி நம்பிக்கையை ஏற்படுத்தக்கூடியவர்கள் ஏற்படுத்த வேண்டியவங்க அதற்கான முனைப்பான பணிகளை செய்ய வேண்டியதை இந்த குரல்கள்லிருந்து நாம் புரிஞ்சிக்க முடியுது உங்கள் அனைவருக்கும் நன்றி